फर्स्ट एम सी क्यू हमारे पास नेफ्रोटॉक्सिसिटी ऑटोटॉक्सिसिटी न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस और डर्माटाइटिस आर ऑल एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ तो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स ठीक है जी तो आपके पास करेक्ट आंसर है बीटा अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स ठीक है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मेथड ऑफ बीटा फर्स्ट वाला एक बार रिपीट कर दें इन शॉर्ट में मैंने कहा फर्स्ट है ना नेफ्रोटॉक्सिसिटी ऑटोटॉक्सिसिटी और न्यूमोस्कुलर पैलेसी या डर्माटाइटिस ये सारे उसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं क्या कहते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के ठीक है इसलिए बीटा इज द राइट आंसर अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स ठीक है जी मैम हम्म नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मेथड ऑफ बीटा लेक्टम रेजिस्टेंस विद स्ट्रेप्टोकोकस नमोनी ठीक है अब ऑलमोस्ट हर ड्रग की आपके पास लिखा हुआ है कि उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस किस मैकेनिज्म से डेवलप होती है यहाँ पे आपसे बीटा इलेक्ट्रम रेजिस्टेंस का पूछा हुआ है कि वो किस तरह से क्या कहते हैं उसे डिवेलप होती है तो करेक्ट आंसर इज एल्फा ऑप्शन मॉडिफिकेशन ऑफ टारगेट साइट ठीक है इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है नो मैम मैम ये लगाया था ठीक है जो बीटा इलेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस का जो मेकेजम है रेजिस्टेंस डेवलपमेंट का दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ टारगेट साइट कि जहाँ पर एंटीबायोटिक ने जाके बाइंड करना होता है वो टारगेट साइट ही मॉडिफाई हो जाती है ठीक है जी फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक एग्जिबिट अ लॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट दैट परमिट वंस डेली डोजिंग इसका करेक्ट आंसर जेंटामाइसिन वेंकोमाइसिन पेनिसिलिन एस्ट्रोना जेंटामाइसिन इज द राइट आंसर क्योंकि लॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स का होता है ठीक है तो इन द गिवन ऑप्शन सिर्फ जेंटामाइसिन ही अमाइनो ग्लाइकोसाइड है वेंकोमाइसिन तो आपके पास पेनिसिलिन और उनके साथ उस क्लासीफिकेशन में आती है पेनिसिलिन नहीं है वेंकोमाइसिन इट्स अ सेपरेट क्लास बट ये सेल वॉल सेंथेसिस होने बेटर है ना बेसिकली और पेनिसिलिन तो आपको पता है पेनिसिलिन है और एस्ट्रियो नाम आपके पास उसमें आ जाएगा ये भी सेल वॉल सेंथेसिस इन हेबिटर्स में आ जाएगी ठीक है अमाइनो ग्लाइकोसाइड से डेंटामाइसिन ओके जी नेक्स्ट है विजो द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द मेकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स ठीक है जी तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास बीटा राइट ओके नेक्स्ट है पेरेंट्स ऑफ अ वन मंथ ओल्ड बेबी आई टोल्ड देयर चाइल्ड हैज डेवलप्ड ग्रे बेबी सिंड्रोम व्हिच इज अ फॉलोइंग एंटीबायोटिक डिड द बेबी लाइकली रिसीव ठीक है जी अच्छा ग्रे बेबी सिंड्रोम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोरोमफेनिकॉल ठीक है जी तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज डी ऑप्शन क्लोरोमफेनिकॉल Next, select the cell phone of my drug which is active against pseudomonas and is used by the topical application for prophylaxis of infection in burn cases. Sulfur toxin, sulfur salazine, sul silver sulfur diazine, or sulfur methoxazole. The right answer is sulfur sulfur diazine. Ah, burn ki case me or pseudomonas infection ki against <coughs> sulfur sulfur diazine is the effective drug. इसमें तो नहीं हुई किसी को कंफ्यूजन नो मैम ठीक है द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लोरोक्विनल अब यहाँ फ्लोरोक्विनल के अगेंस्ट जो है ना मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस डेवलपमेंट का पूछा हुआ विच इज एल्फा क्रोमोजोबल म्यूटेशन ऑल्टरिंग अफिनिटी ऑफ टारगेट साइट ठीक है जी 
A is the right answer. Chromosomal mutation. Next, the beta lactam antibiotics include the following monobactam, cephalosporins, uh, carbapenems, yeah, all of the above. All of the above is the right answer. Yes, are he beta lactam antibiotics? Okay. Next, a uh, 21 year old marathon runner reports to the clinic with acute Achilles tendon rupture. The nurse noted that the patient recently took an antibiotic for community acquired pneumonia, which antibiotic may have been going to be tendon rupture. The tendon rupture <coughs> kiss antibiotic ka, uh, adverse effect hai. It's levofloxacin, which is which class of drugs se belong to levofloxacin? Hanji Kangay Tetracycline. Tetracycline. Acha tetracycline. Tetracycline is a class of drug. Tetracycline is not Mind Queen alone's Queen alone's uh, class of drug and who say belong to the the Quinolones and a ye hai levofloxas and ciprofloxas and quinolones, ya fluoroquinolones. Tick it? Acha. So, fluoroquinolones for adverse effect hai tendon rupture. Do you have a sense of your cup? Levofloxas and B is the right answer. Acha, next hai penicillins interfere with bacterial cell wall synthesis by. Now, this step is step by the step by inhibition. Hoti hai, that is C option uh, inhibiting transpeptidases which cross link the peptidoglycan residues. Hai, ji? <clears throat> Next, hai, amoxicillin plus clavulanic acid is active against the following organisms except. Hai, methicillin is resistant staph oil, yes, penicillin is producing staph oil, penicillin is producing. I see a gonorrhea beta lectomy is producing E. coli. So the right answer is alpha methicillin resistant staph aureus ke against ye active nayoti baki tino ke against active hai. Okay. Ye is the hagi MCQs ke li aapko ye jo antibiotics hai inka jo antimicrobial spectrum hai wo yaad kena padega. Uh, and the important classes of drugs are like you have penicillin, cephalosporin, um, fluoroquinolones, which are commonly used, you have to know that you have a microbial spectrum. Okay? Next, the third generation cephalosporin. Which drug you have to know? Yes? Which drug you have I have many drugs, but I have many penicillins, valesporins, fluoroquinolones. Yes, up. Okay. 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 कभी इनसे मिलता जुलता ही है बस यही क्लासेस ऑफ द है ठीक है ना अच्छा थर्ड जनरेशन से वायरस पॉइंट्स डिफर फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन इन दैट दे आर मोर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव को काय नॉन इम्यूनोजेनिक मोर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव एंड टेरोबैक्टीरियाशी या नॉट एक्सीडेंट बाय यू नो सी इज द राइट आंसर दे आर मोर एक्टिव अगेंस्ट एंटेरोबैक्टीरियाशी ठीक है जो थर्ड जनरेशन से वायरस पॉइंट्स 
अच्छा जी नेक्स्ट है एन एट ईयर ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंटेड विद येलिश डिस्कलरेशन एंड डिफॉर्मेशन ऑफ टीथ उसकी हिस्ट्री थी एंटीबायोटिक की विच एंटीबायोटिक कुछ भी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन तो येलिश डिस्कलरेशन ऑफ टीथ या डिफॉर्मेशन ऑफ टीथ इज एन इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ टेट्रासाइक् ठीक है जी बाकी जो गिवन ड्रग्स हैं उनके उनका ये एडवर्स इफेक्ट नहीं है सिर्फ टेट्रासाइक्स का ही है इसीलिए टेट्रासाइक् यूज नहीं करते इन चिल्ड्रन बिलो एटीन ईयर्स ऑफ एज प्लस प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में भी कॉन्टेंट लिखी होती है ठीक है अच्छा नेक्स्ट है अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स है फॉलोइंग प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल मेंबर्स ठीक है एक्टिव अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाय मोरेटिव एसिडिक मीडियम एंटर द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरी बॉडी वाटर और नियरली कंप्लीट मेटाबॉलिज्म एल ए अल्फा इज द राइट आंसर के दे आर एक्टिव अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाय ठीक है सही हो गया जी मैम कंपेयर टू एरिथ्रोमाइसिन एजिथ्रोमाइसिन हैज एक्सटेंडेड एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम बेटर गैस्ट्रिक टॉलरेंस लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन या ऑल ऑफ अब ऑल ऑफ द अब ऑल ऑफ द अब अब इज द राइट आंसर कि एजिथ्रोमाइसिन हैज ब्रॉड एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम और बेटर गैस्ट्रिक टॉलरेंस और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हाफ लाइफ इसकी ज्यादा है एज कंपेयर टू एरिथ्रोमाइसिन ठीक है जी ओके नेक्स्ट है रेड मैन सिंड्रोम हैज बीन एसोसिएटेड विद रैपिड इंटरवीनस इन्फ्यूजन ओहो कहाँ किस चला गया इंजेक्शन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक तो रेड मैन सिंड्रोम इज एन इम्पोर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ विच ड्रग जल्दी से बताए वेनकोमाइसिन राइट आंसर वेनकोमाइसिन शाबाश Which of the following is primarily a bactericidal drug? So, chloramphenicol, gentamicin, sulfamethoxazole, or even tetracycline. So, I have to ask chloramphenicol or sulfamethoxazole or tetracycline. These are basically um, bacterial, which are protein synthesis, they are inhibited, right? या बैक्टीरियल डीएनए की सिंथेसिस को इंटरफेयर करते हैं तो दे आर बैक्टीरियो स्टैटिक ड्रग्स ओनली जेंटामाइसिन इज द बैक्टीरियल ड्रग अच्छा जी नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्ट बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस एक्सेप्ट कार्बोपेनिंस पेनिसिलिन मोनोबैक्टम्स या नाइट्रोफ्यूरेंटॉइल तो नाइट्रोफेरेंटॉइन इज द राइट आंसर नाइट्रोफेरेंटॉइन का <coughs> फिर क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कौन बताएगा और इसका वो क्या है यूज क्या है बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है नहीं पता नो no, मैम यूज भी नहीं पता हम्म यूज भी नहीं पता और उमर भाई एक वो ब्लैक कपड़े दे दे हाँ जी किसी का माइक ऑन है माइक अपना ऑफ कर लो माइक ऑफ करें अच्छा ये जो नाइट्रोफेरेंटॉइन इसका यूज तो है आपके पास लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई बहुत कॉमन है हमारे मुल्क में तो यूटीआई के लिए जो आपके पास प्रेफर्ड एंटीबायोटिक है ना दैट इज नाइट्रोफेरेंटॉइन ठीक है और इसका मैकेनिज्म इन्फेक्शन ये है कि ये ना बैक्टीरियसाइडल ड्रग है और ये कन्वर्ट होती है आ, नाइट्रोफेरेंटॉइन रिडक्टेज एक इंजाइम होता है ठीक है ना 
तो पहले वो इस पर एक्ट करता है एंड देन ये फिर बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं ठीक है जी बैक्टीरियल जो आरएनए डीएनए और इंट्रा सेलुलर कॉम्पोनेंट होते हैं ना उनको डिस्ट्रॉय करते हैं ठीक है और इसका यूज है लोअर यूनिटी ट्रैक इन्फेक्शन में ये इफेक्टिव होते हैं नाइट्रोफेर सही हो गया दूसरी या फ्लोरोन इनमें से कोई एक है ठीक है वो आपके पास फोटो सेंसिटिविटी कॉज होती है तो गिवन ऑप्शन में से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोरोनोलोन्सिट्स प्रोटीन सेंथिस या इनहेबिट्स डी एन ए गायरेज या इनहेबिट्स बैक्टीरियल प्रोटीन सेंथिस तो इनहेबिट्स डी एन ए गायरेज इज द राइट आंसर ठीक है जी DNA gyrase is the other name for uh, topo isomerase 2 i hope aap log aap log usse confuse nahi hue aur aap logo ko pata tha pata tha na ki DNA gyrase topo isomerase hai ji ji ma'am pata tha ke DNA gyrase jo hai na topo isomerase 2 ka dusra naam hai theek hai so c is the right answer Which of the following antibodies is most commonly associated with pseudomembranous colitis? So B, clindamycin is the right answer. Clindamycin is associated with pseudomembranous colitis. Okay. Next, hey, a 59 years old patient diagnosed with breast cancer has been suggested. हीमोथेरेपी उसकी हिस्ट्री है मार्कार्ड इन्फॉक्शन की और कंजेस्टिव कंजेस्टिव आना था कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर की यानी कि शी इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज ठीक है अच्छा तो विच कीमोथेरापेटिक ड्रग शुड बी अवॉर्डेड इन दिस पेशेंट तो राइट आंसर इज एंथ्रासाइक्लिन बिकॉज एंथ्रासाइक्लिन जो है ना जिसमें आपके पास आती है फर्दर डॉक्सरोडिसन डोनरोडिसन ये वाली ड्रग्स दे आर कार्डियोटॉक्सिक ठीक है दे आर कार्डियोटॉक्सिक तो ये पेशेंट ऑलरेडी आपके पास इसका हार्ट ऑलरेडी अफेक्टेड है उसको मार्ड इन्फेक्शन की हिस्ट्री है इस वजह से हम इसमें कार्डियोटॉक्सिक ड्रग्स नहीं देंगे बाकी हम कोई बाकी कीमोथेरापेटिक ड्रग्स देंगे जिनका हार्ट पे कम इफेक्ट आता है ठीक है तो सी एंथरसाइकिल इज द राइट आंसर बिकॉज एंथरसाइकिल आर कार्डियोटॉक्सिक मतलब के उसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है तो विच ड्रग दिस पलमनरी टॉक्सिसिटी तो जो आपके पास pulmonary fibrosis is a very important adverse effect of bleomycin theek hai par isko matlab isko bleomycin lung bhi kehte hain is condition ko jisme aapke paas chemotherapy ke baad jo hai na patient ki agar lungs affect ho jaye to that is called bleomycin lung bolte hain usse theek hai that is pulmonary uh, fibrosis caused by bleomycin theek hai a to a is the right answer bleomycin अच्छा ये फ्लोरियोसिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ गया आपके पास नेक्स्ट ओहो नेक्स्ट है द कीमोथेरेपी एंड रिटेक इन वायरस पेशेंट कॉस्ट 
एक्यूट हेमरेजिक सिस्टाइटिस ये किस ड्रग का एडवर्स इफेक्ट है एक्यूट हेमरेजिक सिस्टाइटिस इट इज साइक्लोफॉस्फोमाइड सो डी इज द राइट आंसर साइक्लोफॉस्फोमाइड का जो मेटाबोलाइट होता है आपके पास एक्रोलीन इट एक्यूमुलेट्स इन द ब्लड सॉरी इन द यूरिन इट एक्यूमुलेट्स इन द यूरिन एंड इट कॉजेज हेमरेजिक सिस्टाइटिस ठीक हो गया तो डी इज द राइट आंसर फिर है सप्लीमेंट्री फॉलिनिक एसिड में प्रिवेंट एनीमिया इन फोलेट डिपेंडेंट पेशेंट हु यूज दिस ड्रग विच इज वीक बेस्ड अचीविंग टिश्यू लेवल सिमिलर टू डोज इन प्लाज्मा अब ये कौन सी ड्रग है जिसके साथ फॉलिनिक एसिड आप लेना पड़ता है दैट इज अच्छा ऑप्शन देख लेते हैं सिप्रो है लीवो है लेनीजोरेड और सल्फा मेथोक्साजोल तो सल्फा मेथोक्साजोल इज द राइट आंसर ठीक है विच इज अल्फोना माइड तो उसके साथ फॉलिनिक एसिड लेना पड़ता है टू प्रिवेंट एनीमिया रिगार्डिंग द मेकेजम ऑफ एक्शन ऑफ अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स द ड्रग्स आर बैक्टीरियोस्टेटिक अच्छा अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स का बताने माइन टू फिफ्टी कॉज मिस रीडिंग ऑफ कोल्ड इन माइंड इन टेम्परेट या इनहिबिट पेप्टेडाइल ट्रांसफेरेज दी इज द राइट आंसर कॉज मिस रीडिंग ऑफ द कोल्ड ऑन द एम आर एन ए टेम्परेट ठीक है नेक्स्ट है पेप्टेडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय बी क्लोरोफेनिकॉल इज द राइट आंसर पेप्टेडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम को क्लोरोफेनिकॉल इनहिबिट कर दिया ठीक है यही इसका बल्कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी है नेक्स्ट है फाइव डे कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट फॉर कम्युनिटी क्वाइट डेमोनिया वुड बी इफेक्टिव इन दिस पेशेंट विद लिटिल रिस्क ऑफ ड्रग इंटरेक्शन इफ द ड्रग्स इफ द ड्रग प्रेस्क्राइबिक्साइम लीव ऑफ लॉक्सिन तो एजिथ्रोमाइसिन इज द राइट आंसर फॉर कम्युनिटी क्वाइट डेमोनिया एंड लेस एडवर्स इफेक्ट that the drug is the drug of choice would be uh, azithromycin theek hai ji last hai hamare paas which statement about vancomycin is accurate kitni jo static hai nahi vancomycin is a bactericidal drug binds to pvps which means uh, penicillin binding proteins to aisi baat nahi hai vancomycin bilkul bhi pvp ke sath bind nahi karte aur phir hai oral bioavailability ये भी सही नहीं है वेंगोमाइसिन की सिर्फ इंट्रावेनस इन्फ्यूजन होती है ठीक है ओरल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है और सी सो सी इज द राइट आंसर कि इट्स एक्टिव अगेंस्ट मेडिसिन रेजिस्टेंस टिफाइलो को का है ठीक है इट इज़ वन ऑफ द ड्रग्स डेट आर इफेक्टिव अगेंस्ट मेडिसिन रेजिस्टेंस स्टाफ और यस ठीक है समझ आ गई सबको कुछ पूछना तो नहीं है या पूछ नहीं के बारे में क्वेश्चन दिया ना मैं तो तो रेट का ना मैकेनिज्म में अफेक्ट है इसमें भी सिर्फ नाम दो लाइन ही है इसके मैकेनिज्म में अच्छे आपने फाइव नंबर कर लिए और क्या ऐड कर सकते हैं इसमें ये एडवर्स इफेक्ट और वो जो क्वेश्चन था उसमें मैंने लिखा है ना राइट अ नोट ऑन मेथोट्रेक्स से ठीक है जब नोट लिखने के लिए आते हैं ना तो फिर आपने उसमें सिर्फ मैकेनिज्म एक्शन थोड़ी लिखना होता है यानी जितनी इन्फॉर्मेशन आप लोग दे सकते हैं उतनी तो आप लोगों को देनी चाहिए यानी मैथोट्रिक से का यूज बताएं उसके मोटे मोटे एडवर्स इफेक्ट्स बताएं साथ में उसका मैकेनिज्म एक्शन भी बताएं ये सारी बातें बताएं ठीक है और मैम अमाइनो ग्लाइकोसाइड में भी इसमें भी थोड़ा सा बता दें हाँ अमाइनो ग्लाइकोसाइड वाला क्वेश्चन है वो वाकई ब्रीफ ही दिया था मैंने उसका सिर्फ मैंने पूछा है ना वो सिर्फ इतना सही था